Salut à tous et à toutes, c'est Yuri Sama et on se retrouve pour la deuxième partie de ce diptyque de vidéo sur le vocabulaire Yu-Gi-Oh, le lexique. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a bien évidemment la partie 1 sur le vocabulaire officiel où j'ai expliqué pas mal de choses, donc je vais faire une introduction, j'espère, plus courte, hein, parce que l'autre faisait genre 5 minutes. Donc, euh, on continue simplement sur du jargon, donc avec des termes qui ont été inventés par euh, les, les, la communauté, alors ça peut être la communauté Yu-Gi-Oh ou d'un autre TCG, hein, ou même plus large que ça, mais voilà, ce, ce n'est pas du vocabulaire officiel. Et surtout, euh, comme je l'avais précisé, donc vous avez en description le lien vers ce PDF, hein, pour le télécharger, il y aura la date de, de mise, euh, comment dire, la date de mise à jour, euh, si je le mets à jour, euh, comme d'habitude, je regarde juste un peu vite fait la l'introduction, mais... Oui, un truc effectivement très très important, euh, ce sont des définitions que j'ai élaborées moi à partir de mes recherches sur différentes autres vidéos qui parlaient de ça, ou des threads reddit, ou peu importe. Donc effectivement, euh, je vous préciserai quand les définitions sont un peu vagues, peuvent varier d'un joueur à l'autre, les, les connotations, tout ça. La plupart des termes ça va, il n'y a pas vraiment de problème. Mais bon, voilà, il peut arriver qu'il y ait des, des petites... Euh, des petits sujets, on va dire, à, à débat. Euh, on va juste faire le sommaire, mais je précise, voilà, donc il y aura aussi dans le PDF le lien de cette vidéo-là, hein, quand je l'aurai préparé, et euh, pareil, je mettrai euh, un astérisque au début des mots que j'aurais soit complètement ajouté, soit dont j'aurais vraiment modifié la, la définition, voilà, tout bêtement. Donc pour euh, notre sommaire, nous aurons les termes plus ou moins controversés, j'ai voulu commencer directement par ça, c'est plus intéressant. Euh, puis au moins, comme ça, en fait, ça les aborde tout de suite. Il y a peu de chances qu'il y ait des gens qui ne, qui ne les, qui, qui, bah, qui les ignorent, tout simplement. Parce qu'il faut en parler en détail. Ensuite, nous avons les termes généraux autour du jeu, les termes relatifs à des actions et des techniques en plein duel ou match. Vous verrez pourquoi j'ai des techniques, parce qu'il y en a, c'est un peu en dehors d'un duel. Euh, les termes tirés des cartes préexistantes. Donc ça, c'est toutes les cartes qui ont donné leur nom à des types de cartes de type d'effet. Ensuite, on a les termes qui qualifie les decks, des cartes, des effets ou des caractéristiques, euh, des termes relatifs au deck building, des termes désignant des types de decks, et des termes relatifs à l'environnement compétitif en lui-même. Alors attention, un terme désignant des types de decks, ça va être vraiment la classification des decks. Terme qualifiant des decks, ça va être toutes sortes d'adjectifs qu'on peut apposer à des decks, des cartes, des effets, etc. Donc, même euh, mot... Ici, c'est-à-dire que c'est pas un PDF officiel, c'est moi qui l'ai fait, donc si vous voyez ce, ce, cette vidéo, en l'occurrence, si vous lisez le PDF et tout, vous savez qui l'a fait. Euh, c'est juste pour vous aider. Il est recommandé de limiter au maximum l'usage de ces termes lorsque vous vous adressez à un juge ou une autorité compétente lors d'un tournoi. Alors, il y en a certains qui seront très connus, donc ce ne sera pas forcément un problème, mais d'autres, c'est plus compliqué. Donc, vu que ça n'a rien d'officiel, essayez au maximum de les éviter au moins dans ces situations-là, et de manière générale, de les utiliser avec prudence et parcimonie. Hein, notamment, les premiers termes qu'on va voir, il euh, y a un petit risque, en fait, de termes... Euh, enfin, un petit risque, un gros risque, en très honnête, euh, que ce soit des termes passe-partout, c'est-à-dire des termes qui sont utilisés pour tout et n'importe quoi, surtout pour les, les gens qui ont du mal à expliquer vraiment les mécaniques, et du coup, ils collent un terme de jargon, et ils espèrent que ça va régler le problème, et que tout le monde va savoir de quoi ils parlent, Sauf que quand eux-mêmes ne savent même pas vraiment en détail de quoi ils parlent, c'est compliqué. Donc on va pouvoir aborder ça tout de suite. Donc les termes plus ou moins controversés. Donc voilà, ils sont plus ou moins acceptés hein, dans, la, dans la communauté. Et euh, ils peuvent être un peu problématiques, on va en parler. Il y en a que je vous vraiment déconseille totalement d'utiliser. D'autres, vous pouvez les utiliser, mais il faut vraiment savoir de quoi vous parlez. Vous parlez. Donc on a évidemment le fameux missing the timing, donc ça se dit d'un effet déclencheur qui est rédigé en lorsque, c'est pour ça qu'on dit son activation, et vous pouvez, donc vous pouvez qui va indiquer le, le, le côté optionnel de l'activation, c'est pas un effet obligatoire, ça qu'il faut comprendre. Et donc ça se dit d'un effet déclencheur comme ça, qui ne peut pas être activé parce que ce qu'il déclenche, et eh ben c'est pas la dernière action qui vient de se passer. Le problème, c'est que ça a tendance à être utilisé pour tout n'importe quoi, pour des situations cousines, et surtout, en fait, pour à peu près n'importe quelle situation où quelqu'un veut dire « à l'effet, du coup, s'active pas ». Et la plupart du temps, c'est dans des cas qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout une histoire de timing, quoi que ce soit, donc euh, faites attention avec ce terme. Hein. Normalement, c'est juste pour cette... Euh, pour ça, 
un petit peu utilisable pour des cas cousins. J'en ai parlé dans la vidéo sur les chaînes. Ensuite, on a Fizzle. Alors, qu'est-ce que... C'est surtout les Anglais qui vont l'utiliser. D'ailleurs, oui, il y aura beaucoup de termes en anglais, forcément, parce que le, le, les termes sont assez universels. Donc, euh, du coup, c'est aussi ça qui est intéressant avec ce PDF, c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup de termes en anglais, voir ce qu'ils veulent dire et comment les utiliser. Donc, autant dit qu'un effet Fizzle, ça veut dire qu'il se résout sans effet. Voilà, donc en gros, le chaining se résout, mais on ne peut pas appliquer l'effet qu'on aurait dû appliquer. Donc, typiquement, ça va être Monster Reborn, j'active, je cible une carte, mais euh, il se passe des choses. Et puis, quand je résous Monster Reborn, bah, ma cible n'est plus là. Donc, la carte se résout, mais elle ne peut pas faire son effet parce qu'elle ne peut pas invoquer, elle n'a plus sa cible. Ça, ce serait donc un cas de Fizzle. Le problème, c'est que Fizzle, bah, ça veut dire euh, pétiller. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Et euh, les Anglais, généralement, ils n'aiment pas trop ce terme-là. Enfin, les Anglais, les, les juges anglais. C'est un peu trop utilisé, bon encore c'est pas, pas le plus grave, mais essayez de pas l'utiliser au maximum, on le voit très peu en français de manière générale. Spell Speed 4, celui-là va falloir le rayer absolument, euh, l'oublier, le, le, le... Voilà, le sortir de votre tête, heureusement je le vois de moins en moins. Donc en fait, on dit qu'un effet est Spell Speed 4 quand on peut pas y répondre, en gros. Le problème c'est que des fois on le dit pour des effets où seul l'adversaire ne peut pas répondre, des fois c'est les deux joueurs, et puis ça, on pourrait penser que du coup on peut chaîner ça à un contre-piège, ce qui est totalement faux. Il y a des effets qui peuvent être Spell Speed 4, mais, qui, mais ce sont des effets qui en eux-mêmes peuvent être de Spell Speed 1, 2 ou 3. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de... Ça n'a rien à voir en fait. C'est... Je... Voilà. Essayez de ne pas l'utiliser parce que c'est un terme trompeur, et, euh, et donc euh, voilà, c'est pas, pas terrible. Chain blocking. Chain blocking, ça c'est une technique. En gros, quand vous avez plusieurs effets déclencheurs de la même catégorie, CF la vidéo précédente et mes vidéos sur les chaînes, enfin ma vidéo sur les chaînes, euh, c'est une technique qui consiste en fait à activer ces différents effets déclencheurs dans un ordre qui fait qu'on protège certains effets. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'effets d'annulation qui doivent être activés en réponse directe à un effet. Hein. Et le truc c'est que si vous ordonnez intelligemment vos chaining, et là, vous allez pouvoir protéger certains effets. Et c'est ça l'idée de chain blocking. Mais là, bon, là aussi, c'est utilisé à peu près n'importe comment. Donc, euh, c'est. C'est en vérité, ça décrit une technique qui est très importante. Mais voilà, faut juste bien comprendre le, le terme en lui-même. C'est un terme stratégique. Ensuite, l'invocation inhérente. Alors, celle-là, faut en parler. Les Anglais l'utilisent aussi, Inherent Summon. Le truc, c'est que c'est un terme qui n'est pas vraiment aimé parce qu'il n'est pas officiel et qu'en fait, il décrit une invocation qui ne démarre pas de chaîne. Donc genre votre invocation normale, votre invocation lien, etc. Euh, le truc, c'est que voilà, il y a des entre-deux, puis j'aime pas trop ça parce que même si encore, c'est pas le terme le moins utilisé, enfin pas le terme le moins utilisé, ça c'est sûr, il est très utilisé. C'est pas le terme le moins problématique parce que généralement, on comprend l'idée. Mais bon, là pareil, c'est le genre de terme, au moins pour expliquer vraiment les règles, mieux vaut essayer d'utiliser de, de, le, le, le vrai vocabulaire et pas passer par ce genre de jargon. Parce que là aussi, il y a des gens qui peuvent avoir quelques difficultés à comprendre vraiment, à comprendre vraiment de quoi ils parlent. Alors les nomis et les, nomi, les semi-nomis, vous savez qu'on en a parlé, hein, parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc c'est un nomi, en fait, c'est tiré donc, du mot japonais qui veut dire « seulement ». Et ça désigne les monstres qui peuvent être invoqués que par leurs conditions d'invocation. Alors que les semi-nomies, c'est des monstres qui doivent être, qui doivent être invoqués d'abord par leurs conditions d'invocation. Euh, ce sont tous des monstres à invocation spéciale, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être invoqués opposés normalement. CF, le PDF sur le vocabulaire. Et donc voilà, c'est juste que semi nomie parce que du coup, c'est un peu moins restrictif. Je vous renvoie à ma vidéo. Soft One Spurton et Hard One Spurton, je ne vais pas spécialement l'expliquer là, j'ai mis quand même des exemples. Attendez, je vous... Ah, il faut que je vois. Ah, J'ai pas vu ça pour la vidéo précédente, parce que le, la vision que j'ai, hein, vous avez une vision un petit peu plus triquée de mon PDF. J'espère que je vous ai pas trop coupé les mots. Euh, bref, Soft One Spurton, en fait, c'est un simple une fois par tour, donc en fait, c'est un une fois par copie. Alors que Hard One Spurton, c'est une fois par nom de carte. Et donc, peu importe le nombre de copies que vous en avez. Vous avez des exemples ici, euh, mais bon, je vais pas trop détailler, parce que c'est dans ma vidéo sur les chaînes, on en a aussi longuement parlé. Euh, mais sur les ch... Oui, c'est pas sur la lecture de cartes. Oh, lecture de cartes ou les chaînes. De toute façon, faut que vous les regardez toutes les deux avant ensemble. <rire> je pars un peu du principe que c'est par rapport aux chaînes, parce que oui, ça va très certainement être, euh, être ça, mais je, je ne sais plus. Je sais plus si c'est lecture de cartes ou pas, mais vous avez le sommaire en description des vidéos. Euh, donc voilà, ça c'est quand même assez euh, important aussi. Alors là, je mets One Spurter, mais non, ça peut être une fois par tour, ça peut être une fois par chaîne. Peu importe. 
en réalité, euh, une fois par duel, enfin voilà, c'est... On parle souvent de moins de temps parce qu'évidemment, une fois par tour, c'est de loin la restriction la plus commune. Et dernier de cette catégorie, les Lingering Effects. Donc ce sont les effets persistants. Alors en fait, c'est le résultat d'un effet qui a été résolu à un point antérieur du tour ou du duel. C'est-à-dire que vous activez, vous résolvez un effet, mais cet effet va continuer d'avoir soit un effet dans la durée, soit il va avoir un effet à un autre moment plus loin. Euh, typiquement, si vous prenez Limiter Removal, par exemple, vous activez la carte, ça double l'attaque, et son effet persistant, c'est que la suite de cet effet-là devrait être faite en end phase où vous allez détruire euh, vos machines. Voilà, par exemple. J'ai pas relu la carte, mais c'est à peu près ça. <rire> enfin, dans l'idée, c'est ça. Je sais juste plus si j'oublie un terme ou pas, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça peut être une, ça peut être une augmentation d'attaque, une annulation d'effet. Hein. Euh, illusionniste d'effet, par exemple, il va avoir un... Il va avoir... Il annule à un moment précis, mais l'annulation, elle persiste. Voilà. C'est différent, du coup, d'un effet continu. Hein. C'est très, très différent. Et évidemment, c'est pas un type d'effet, c'est plus un qualificatif, quoi. Euh, Celui-là, pour le coup, il est quand même plutôt utilisé. Hein. C'est-à-dire que c'est pas effet, ra il y a genre effet rapide, il fait d'ignition, il fait déclencheur, il fait continu. C'est pas dans cette catégorie-là, parce que Lingering, ça peut être utilisé pour plein de types d'effets. C'est juste le résultat d'un effet. C'est une caractéristique en plus, quoi. Euh, ça, pour le coup, c'est un terme qui est assez utilisé, principalement parce que il veut dire ce qu'il veut dire. Donc, euh, lui, vous le retrouverez assez souvent. Ah, je vous reprends, euh, j'ai dû, dû couper. Donc, euh, grand 2, les termes généraux autour du jeu. Donc, nous avons euh, Miss Print, d'abord, donc c'est une carte dont le processus d'impression lors de sa production a eu un problème. Donc ça peut être une mauvaise bon, rareté, une erreur de brillance, euh, un mauvais nom, ça peut arriver, un mauvais artwork. Euh, et il y a le cas de la mauvaise découpe, donc ça c'est Miss Cut, hein, c'est pas vraiment une Miss Print, mais bon, je l'ai mis un peu dedans parce que ça y est très lié. Euh, mais voilà, c'est effectivement on parlera plus de Miss Cut. Ensuite nous avons le Card Advantage. Alors ça, c'est un concept extrêmement important, surtout si vous voulez optimiser vos decks. Donc euh, j'ai mis entre parenthèses du coup le Plus One et le Neg One. Donc en fait c'est un concept très important qui analyse le nombre de cartes que vous avez sur le terrain et dans la main. Donc euh, sans en quelque sorte les ressources primaires auxquelles vous avez accès. Donc on calcule l'avantage en regardant le nombre de cartes que vous avez à ces endroits là, avant et après une action. Donc j'active pot de cupidité, depuis ma main va sur le terrain. Bon, pas de perte, hein, main, terrain, c'est pareil. Je vais piocher 2, donc je fais un plus 2, mais mon pot de cupidité part au cimetière. Donc, ça fait un moins 1. Et donc au final, c'est un plus 1, parce que j'ai une carte en plus à la fin par rapport au début. Voilà. Et on peut également prendre en compte l'adversaire. Hein, <rire> si, si vous faites gagner de l'avantage à votre adversaire, ou si vous faites perdre de l'avantage à votre adversaire, vous, ça se traduira du coup chez un, par un moins ou un plus. Quoi. On, on compare aussi entre les deux. Euh, ensuite, nous avons le deck-out. Bah, perdre au deck-out, c'est juste perdre parce qu'on ne peut plus piocher, tout simplement. Euh, le back row, ce sont les zones magie et pièges d'un joueur. Hein, c'est son dernier round carte. Le T0, ça qualifie souvent le premier tour du duel. Alors théoriquement, c'est le tour numéro 1. Mais voilà, souvent on appelle ça le, le tour 0, donc le T0. Euh, le dice roll, bah, c'est le lancer de dés, hein, donc... Euh, Gagner ou perdre au dice roll, généralement, ça c'est gagner ou perdre du coup le lancer de dés qui va déterminer qui peut commencer, ou du moins qui peut choisir de, de commencer, ou pas. Ensuite, game ou lethal, donc avoir game, ça veut dire en fait avoir assez de dommages sur le terrain pour euh, gagner avec les attaques, de réduire les points de vie adverses à zéro. Ensuite, nous avons les termes de one turn kill, first turn kill, et on verra zéro turn kill juste après. Donc un one turn kill, bah, c'est réduire tous les points de vie de l'adversaire à zéro en un seul tour. Pas forcément le premier tour où vous pouvez attaquer, hein, mais juste euh, bah, réduire, euh, faire tout d'un coup. First turn kill, ça va être euh, gagné pendant le premier tour, alors que c'est vous qui avez gagné. Donc voilà, c'est le FTK, c'est euh, vous prenez le premier tour et vous gagnez directement pendant ce tour-là. Éventuellement, ça peut être plus ou moins étendu, genre si vous gagnez à la draw phase ou à la stand-by phase du tour de l'adversaire, on considère plus ou moins ça comme un FTK, parce qu'il y a un peu la même idée que le joueur n'a pas vraiment eu de, de tour de jeu. Et du coup, le ZTK, c'est le zéro turn kill, bah c'est pareil, sauf que c'est pas vous qui commencez. Donc, euh, bah, typiquement, ça peut être votre adversaire qui commence, mais pendant son tour, pendant le premier tour du duel, vous, vous allez avoir Exodia. Donc, vous allez avoir gagné, vous avez eu zéro tour. Voilà. Donc, ça, évidemment, ça n'arrive quasiment jamais, mais euh, le concept existe. Ensuite, nous avons le Power Creep. Donc, ça aussi, c'est un concept qui peut s'appliquer d'ailleurs à plein de, plein de jeux. Hein. Mais c'est le processus qui fait que, en temps normal, les nouvelles cartes qui sortent sont censées être plus puissantes que les précédentes. Ça pousse ainsi à acheter les nouvelles cartes, 
ça participe à faire grimper constamment le niveau de puissance des decks, etc. Et en fait, on, enfin, nous avons le ceiling, donc le ceiling c'est le plafond, hein, donc c'est le, le, le plafond de potentiel d'un deck, en, en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire que plus le ceiling d'un deck il est haut, plus il va être puissant. Surtout en termes de potentiel. Grand 3. Les termes relatifs à des actions et techniques en plein duel ou match. Donc, euh, bon, j'ai mis a play, make a play, juste faire une action. Hein, je... bon, c'est pas le plus compliqué, mais je me suis dit, allez, je vais le mettre. Un combo, bon, bah, c'est à peu près ce que c'est un combo, hein, c'est une combinaison entre deux cartes ou plus, hein, qui permet d'avoir un résultat plus élevé hein, que, que ces deux cartes. Euh, ça veut donc dire que ce sont des cartes qui ont une synergie entre elles, elles fonctionnent ensemble. Bon, classique, je pense pas avoir besoin de passer beaucoup de temps là-dessus. Euh, swarm ou spam, donc ça va être invoqué beaucoup de monde sur le terrain, généralement via un combo. Go first, go second, bah c'est partir premier et partir second, hein, donc c'est choisir de commencer ou pas le duel, de prendre le premier tour ou pas. T7, c'est une action, généralement on utilise pour être un peu moqueur, je ne vous cache pas. Euh, ça désigne en fait l'action de poser normalement un monstre et de poser une carte juste derrière. Donc du coup ça fait un T, voilà. C'est ça un T7. Euh, le deck thinning, donc ça c'est euh, une technique euh, voilà, qu'on on utilise pour dire qu'on réduit volontairement le nombre de cartes dans le deck. Donc ça peut être via une pioche intense, beaucoup d'ajouts depuis le deck à la main, etc. Euh, top decking, on a en top deck, hein, l'expression top deck, bah, c'est euh, piocher une carte hein, pour son tour, mais quand on top deck une carte, c'est du, bah, du coup oui qu'on la pioche pour son tour, mais généralement c'est utilisé dans un contexte où, euh, où c'est un peu genre notre dernière ressource, voilà, où c'est la carte qui va décider de tout. Voilà, c'est ça, c'est un peu la destinée d'euro finalement des jeux dans certains contextes. Euh, recycler, bah recycler une carte bannie ou, ou dans le cimetière, hein, c'est la réutiliser, donc généralement ça va être euh, la renvoyer dans le deck ou la main, très souvent. Hein, souvent c'est renvoyer depuis le cimetière ou les, ou la, ou les cartes bannies dans le deck. Alors le set, faire un setup, un setup c'est simplement une configuration, hein, ça, ça, c'est un, une configuration qui met en place une stratégie, un combo, peu importe, c'est une situation pré, prérequise pour euh, quelque chose d'autre, c'est une préparation. Euh, loop, une loop, alors une boucle, c'est une succession d'actions qui boucle sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'auto-alimente, c'est-à-dire que quand vous commencez la boucle et quand vous finissez la boucle, et bien en fait vous revenez à votre point de départ. Donc ça peut être répété à l'infini, et euh, après ça va dépendre. C'est-à-dire que une boucle qui peut être arrêtée, c'est-à-dire que c'est juste un joueur, voilà, il peut faire une suite d'actions, puis il peut les répéter, mais il peut à tout moment les arrêter. Bon bah ça c'est légal. Généralement, une fois que vous aurez prouvé que bah, vous pouvez boucler, à ce moment-là, vous direz juste, bon bah je veux qu'on considère que j'ai fait la loupe 100 fois, on change le game state en, en l'occurrence. En, en, euh, bah, selon ça, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Euh, <rire> j'ai que accordingly, j'ai pas le terme français. Euh, ça m'a échappé. Bref, on change le, 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 le game state en, en conséquence. Voilà. Et après, on peut continuer. Évidemment, on peut pas juste passer 40 minutes à le faire, c'est débile. Mais évidemment, il y a des boucles qui sont infinies et qui se font toutes seules. Donc ça, par contre, ça va être illégal. Hein. Généralement, c'est quand on a deux cartes qui entrent en conflit... Et que, et que du coup, il bah, y a une carte qui fait que, donc l'autre elle change, mais du coup, il faut qu'elle change, l'autre elle fait plus, donc l'autre elle refait, puis du coup, elle fait pas. Voilà, ça va être euh, des, des cartes qui, qui sont en conflit et qui, 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 qui créent une situation qui, qui rebondit sur elle-même et, et personne ne peut l'arrêter. Donc ça, ça va être illégal parce que bah, ça bloque le jeu, hein, tout simplement. Alors ensuite, tuto. Alors, tutoriser. Tuto, généralement, donc c'est ajouter une carte puis son deck à la main en la choisissant. C'est choisir la carte, hop, et on l'ajoute à la main. Donc en anglais ça se dit search, et un searcher c'est un monstre dont l'effet peut tuto, tout simplement. Lock, bind, éventuellement, on dit surtout lock, hein, donc c'est verrouiller hein, plusieurs joueurs via un effet, une condition qui va restreindre les actions qu'ils ont le droit de réaliser. Ça se manifeste souvent euh, bah, sous une forme d'une interdiction stricte en fait, de faire telle ou telle action. Temporiser, bah, c'est mettre en place une stratégie qui vise à gagner du temps, hein. littéralement c'est gagner du temps en fait. Hein. Euh, buff, debuff, ça si vous jouez au jeu vidéo je pense que vous connaissez bien, hein, c'est bah, ça va être augmenter l'attaque d'un monstre, baisser l'attaque d'un monstre. Bon généralement ça va être l'attaque, on n'utilise pas trop ça pour la défense, même si ça pourrait, mais on n'utilise pas trop. Swing, ça va être attaquer, et notamment quand on dit swing for game, ça veut dire qu'on déclare une attaque qui est censée bah, terminer le duel. Quoi. 
Crash. Alors, Crash un monstre, ça va être attaqué avec un monstre qui a autant moins d'attaque que ce qu'il attaque. Du coup, bah, ça va faire qu'il va se suicider. Donc, soit en égalité, soit juste en, en lui, simplement, en per perdant. Et ça, le but, évidemment, est de provoquer sa destruction au combat. Il en va rentrer dans pas mal de termes qui désignent plein de petites actions et que vous verrez très souvent. Donc, pop, c'est détruire une carte. Alors oui, dans les jeux vidéo, justement, euh, popper, ça veut dire apparaître. Et dépop, c'est disparaître. C'est tout à fait vrai, mais là on est dans Yu-Gi-Oh Et voilà, pop une carte, et bah ben, c'est la détruire. Ban une carte, c'est bannir, bien sûr. Bounce, c'est renvoyer depuis le terrain à la main. Spin, c'est renvoyer depuis le terrain au deck. Stack, ça va être choisir des cartes, souvent les choisir depuis le deck, mais pas que. Et les placer au-dessus du deck. Ah. Euh, on peut éventuellement dire stack le dessous du deck aussi, mais c'est plus utilisé pour le dessus. Euh, Meuler, donc en anglais on dirait mille, donc ça c'est envoyer une ou plusieurs cartes depuis le dessus du deck au cimetière. Alors que dump, ça va être choisir une carte dans le deck et l'envoyer, donc c'est plus spécifique. Euh, c'est un peu la différence entre tuto et piocher. Ensuite on va avoir pitch, donc pitch ça va être envoyer une carte depuis sa main au cimetière, et je vous le mets, et rip, qui va être envoyer une carte depuis la main de l'adversaire au cimetière. Steal, bah, ça veut dire voler, hein, ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire, on vole une carte de l'adversaire. Euh, suck, ça, va être, euh, ça veut dire équiper un monstre de l'adversaire à un, un non monstre, hein, par exemple, le renoncer. Généralement, vu qu'il équipe un monstre adverse, on dira bah, qu'il suck un monstre adverse. Proc, proc un effet, ça va être le déclencher, hein, donc c'est remplir sa condition d'activation en faisant une action. Donc c'est généralement pour les effets déclencheurs, hein, très souvent. Dig, ça veut dire aller chercher profondément dans son deck hein, grâce à une pioche très abondante. Donc voilà, on creuse, hein, pareil. Burn, tout simplement, infliger des dommages d'effet. Terme extrêmement classique s'il en est. Et tagging out, alors ça c'est un terme qui est surtout utilisé par le deck euh, Bed Gladiator parce qu'il a été popularisé par ça. Hein. Le tag out, en fait, c'est fait de renvoyer un monstre dans le deck pour en invoquer un autre depuis le deck. Donc il se remplace. Et enfin, side-in et side-out, bah c'est simplement avec le side-deck, c'est-à-dire qu'entre les manches d'un du, match, et bah vous allez pouvoir du coup échanger des cartes entre votre main ou extra-deck et votre side-deck. Donc ce que vous, side, ce que vous allez side-in, c'est prendre du side pour mettre dans le deck, alors que side-out, vous allez retirer du deck. Alors, tout, tout bêtement, ça veut dire ce que ça veut dire, mais euh, c'est très très utilisé. Ensuite, non, le quatrième. Les termes tirés des cartes préexistantes. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. J'espère que j'en ai pas trop oublié. J'en ai mis pas mal, déjà, vous allez voir. Euh, mais bon, après, selon les personnes, il peut y en avoir plus ou moins. J'en ai déjà mis 2-3 qui sont pas hyper utilisés, mais qui existent quand même. Donc, euh, voilà, donc on dirait que MST, bah, c'est Mystical Space Typhoon. Donc, c'est le typhon d'espace mystique. Et on dirait qu'une MST dans Yu-Gi-Oh! Voilà, j'en je, vois qui rigole. Non, une MST dans Yu-Gi-Oh, ça va être une carte ou un effet qui peut détruire une magie piège sur le terrain. Euh, ça va surtout être pour une carte qui peut le faire, mais ça peut être un effet. Hein. On peut même éventuellement dire, c'est que là je l'ai pas mis, mais on peut même dire MST une carte. Bon. Mais ça, ça utilise davantage avec la carte de base. Rota. Donc Rota, c'est Reinforcement of the Army, donc c'est renfort de l'armée. Euh, ça désigne une carte, très souvent une carte magie, qui peut en fait ajouter une carte d'un certain archétype, un attribut, un type depuis le deck à la main. Donc il euh, y a certains archétypes qu'on ça, typiquement héros là par exemple, ils ont leur version. Euh, Stratos, donc un, donc ça vient des Elemental Heroes Stratos, donc Herman chez nous, euh, ça désigne un monstre qui a son invocation, bah, va pouvoir tuto une carte de son archétype. Voilà, c'est le Stratos de l'archétype. Pot of Grid évidemment, pot de cupidité, donc ça, ça va désigner une carte qui fait piocher deux, et généralement ça va être, euh, on va parler d'un archétype en disant, bah ça c'est son Pot of Grid, ça lui fait piocher deux. On a la variante qui va être Destiny Draw, c'est un peu pareil, sauf que Destiny Draw, c'est la pioche de la destinée, la carte, hein, la carte. Donc c'est la carte des euh, héros de la destinée qui peut en fait défausser une carte. Je sais plus si elle est défausse ou elle envoie d'ailleurs, mais en général, c'est une carte qui va envoyer une carte depuis la main au cimetière pour piocher deux. Donc voilà, c'est. C'est euh, un type différent, forcément, parce que là, c'est en plus zéro, vous perdez Destiny Draw, vous, à votre version de Destiny Draw, vous perdez la carte que vous envoyez, mais vous piochez deux. Voilà. Il y a certaines cartes qui vont faire défausser, des cartes qui vont faire envoyer de pleinement au cimetière, ça va dépendre. Mistake, ça vient de la carte euh, Erreur en français, ça désigne une carte qui a un effet empêchant un ou plusieurs joueurs d'ajouter des cartes depuis leur deck à la main, sauf en les piochant. 
Euh, foolish, ça c'est un foolish burial, donc sacrifice inutile, ça veut dire envoyer une carte hein, depuis le, le deck au cimetière. Donc en fait, ça va être euh, c'est dump hein, finalement. On peut dire quand même on foolish une carte. On l'utilisera presque plus d'ailleurs que dump. Euh, en revanche, ça peut être simplement, bah là aussi, ça peut qualifier un effet quoi. Cet effet, il fait quoi Ah, il foolish. Voilà. Euh, Infer Infernity barrière, donc pareil, barrière infernité. Euh, ça, ça désigne en général les contre-pièges qui sont spécifiques à un archétype et qui peuvent annuler tout ou presque tout. Voilà. Donc des activations d'effets de, de monstres, de cartes magie, de pièges, etc. Ça va dépendre, des fois c'est un peu tout, des fois c'est un peu plus spécifique. Mais euh, cette carte est assez iconique, et du coup on l'utilise beaucoup comme référence. Surtout qu'en plus, depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'archétypes qui ont leur Infinity Barrière. Euh, Salaman Grande, par exemple, a eu sa version. Euh, rugissement, c'est clairement... On dit clairement que c'est l'Infinity Barrière du deck. Après, quand une carte est extrêmement connue, comme rugissement justement, on va assez rarement, euh, comment dire, on va assez rarement tenir rigueur, quoi. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça, euh, on va, on va assez rarement faire la comparaison. Voilà, quand c'est vraiment une carte, on connaît la carte, on connaît la carte. Mais euh, surtout quand une carte est révélée, tout ça, on aime bien comparer. Ensuite, book. Ça, ça va être assez important, c'est un Book of Moon, le livre de la Lune, et ça désigne une carte ou un effet qui peut changer un ou plusieurs monstres en position de défense face verso. Et c'est surtout le verbe, hein, on dit souvent qu'on book un monstre, donc qu'on le passe face verso. Kaiju, là aussi extrêmement important comme terme, c'est un archétype, hein, carrément l'archétype Kaiju, et ça désigne tout monstre qui peut être invoqué sur le terrain de l'adversaire en sacrifiant un ou plusieurs monstres que lui contrôle. Donc ça permet de se débarrasser des monstres qui ont des effets d'annulation ou beaucoup de protection. Et c'est là aussi utilisé comme un verbe, Kaiju en monstre. Kirin, alors ça c'est un Majespector Unicorn Kirin, donc la licorne Majespectre Kirin, euh, qui désigne une carte qui peut se renvoyer elle-même ainsi qu'une autre à la main. Généralement c'est une autre de l'adversaire. Hein. Donc c'est un double bounce, si vous avez suivi. Honest. Donc c'est un lance de loyauté qui désigne bah, une toute carte en fait qui va être envoyée depuis la main au cimetière durant la damage step pour faire gagner de l'attaque au monstre à notre monstre qui combat ou faire perdre euh, de l'attaque euh, au monstre de l'adversaire. Voilà, c'est une sorte de c'est une sorte de hand trap mais euh, pour le pour le combat spécifiquement. Reborn, bon, un monstre reborn pareil, une reborn bah, ça invoque un monstre depuis le cimetière hein, donc on reborn un monstre. DDR pareil mais pour les monstres bannis. Aussi, très souvent, hein, peut, ça va se... DDR, c'est une magie d'équipement, hein, donc forcément, euh, ça va souvent s'équiper, mais pas que. Lone Fire, ça vient de Lone Fire Blossom, donc floraison de feu, ça désigne un monstre qui peut se sacrifier pour en invoquer un autre depuis le deck. Euh, ensuite, on a Armades, donc euh, ça, ça vient d'un monstre, donc c'est Armades, gardien des frontières, qui en fait, quand il attaque, empêche l'adversaire d'activer des cartes ou des effets. Et, après, il y, y a différentes variations, hein, des fois ça empêche juste... Les magies pièges, des fois ça empêche tout. Mais voilà, ça va des... on va souvent parler de l'effet Armades pour euh, un, un monstre qui, quand il combat, eh bien, empêche l'adversaire euh, d'activer des cartes ou des effets. Tower. Alors, une Tower, alors ça, la, la carte de base s'appelle Towers, mais bon, des fois on dit juste Tower, ça, ça dépend des, des gens. Parce que souvent on dit juste A Tower, euh, donc c'est Tour euh, Apocliforte. Et en fait, ça désigne un monstre qui a une énorme protection, qui est très 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 protégé, euh, souvent qui n'est pas affecté par les effets de cartes, d'ailleurs. Ce qui est assez marrant, c'est que Towers, de base, n'était pas juste pas affecté par les effets, c'était un peu plus euh, limité, légèrement, non, légèrement plus limité. Mais euh, aujourd'hui, vraiment, on parle de Towers pour à peu près n'importe quoi. Euh, on peut aussi parler d'Ultimate Falcon, le Red Raptor, euh, qui lui, pour le coup, a vraiment la protection de ne pas être affecté. Et ensuite, euh, donc ça serait nos trois derniers termes. Un Blue Eyes. Alors quand on dit un Blue Eyes, donc c'est un dragon blanc aux yeux bleus, ça va désigner un monstre qui n'a pas d'effet sur le terrain et qui a beaucoup d'attaques, généralement 3000. Généralement, quand on dit un Blue Eyes, c'est un monstre à 3000. Euh, ensuite, on a Gar Garnet. Alors, Garnet, peut-être un des plus importants de toute cette liste, parce qu'il est très très iconique. Donc c'est un de Grenat, Chevalier Gemme, mais tout le monde dit Garnet. Euh, personne dit Grenat. Et donc ça désigne une carte qu'on veut absolument pas piocher, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle reste dans le deck, parce qu'elle est utile tant qu'elle est dans le deck, par, pour un combo précis, mais on veut pas la piocher, parce que bah, c'est nul de l'avoir en main, c'est généralement une carte qu'on peut pas utiliser en main, ou très difficilement, voilà. Est, elle est infiniment meilleure dans le deck que dans la main. 
Donc ça, c'est souvent un brique. Ah, c'est une carte qu'on ne peut pas piocher, on va revenir sur 2-3 termes après. Et euh, BF Zelos, donc ça c'est la carte du même nom, qui était une carte pour BES, et en fait, c'est une, une nouvelle carte, qui est un support pour un ancien archétype, et qui généralement veut tellement corriger ses faiblesses, qu'elle a beaucoup d'effets, et généralement assez pété <rire> par rapport à l'archétype, quoi, c'est... Ça fait souvent beaucoup de choses, voilà, ça vient un peu ça. Alors vous pourrez trouver d'autres hein, d'autres termes comme ça, ça va dépendre là aussi des joueurs, de leurs préférences, de, de leurs références aussi. Mais je pense que là vous avez un bon florilège de, des termes importants. Cinquième, les termes qualifiant des decks, cartes et faits aux caractéristiques. Donc quand on dit qu'un deck est consistant, ça veut dire qu'il va réaliser de manière constante... C'est son, son combo de base, sa, tra sa stratégie de base. C'est-à-dire que tout deck a quand même des combos de base et c'est généralement une stratégie optimale. Et plus un deck est consistant, plus il va réussir à avoir de quoi la faire, et eh ben euh, souvent. Voilà, tout bêtement. C'est juste un, une question de, de pourcentage. Alors quand on dit qu'on a de qu nuts ou qu'on open de nuts, donc on ouvre de nuts, euh, ça veut dire en fait qu'on a une main incroyable. Genre ouvrir, euh, ouvrir quand on ouvre, c'est en fait la main de départ. Et euh, voilà, Open the Nuts, ça veut dire avoir vraiment une carte, enfin une, une main incroyablement forte, ou vraiment, c'est très très optimal. A euh, l'inverse, Brick. Donc, euh, bah, Brick, c'est quand on a une mauvaise main ou une mauvaise carte, hein, ça peut être une main ou une carte. Quand on Brick, généralement, c'est qu'on a une main inutilisable, et un deck Bricky, bah, c'est un deck qui a tendance à Brick souvent. Le Draw Power, ensuite... Donc ça va être la capacité d'un deck à piocher, hein, c'est une sorte de jauge, hein, on pourrait dire, hein, un deck a plus ou moins de draw power, et, euh, et ça du coup, bah voilà, ça va mesurer simplement sa capacité à piocher, tout bêtement. Euh, splash, alors splash quelque chose, ça veut dire ajouter un élément externe à un deck, euh, un élément dont il n'a pas nécessairement besoin, mais qui va, dont il va généralement bénéficier. Voilà, c'est on lui rajoute un, c'est comme si on lui greffait un, un truc en plus. Et justement, souvent, on va pouvoir splash un moteur, un engine en anglais. Euh, et un moteur, en fait, c'est un petit groupe de cartes, ou ça, souvent moins de 10, qui remplit une fonction spécifique. Donc, ça peut aider à faire... Euh, à démarrer un combo. Ça peut euh, aussi être relativement indépendant. Donc, voilà des exemples de moteurs. Il y a Fusion Brillante, Vitesse Roid, Invoqué. Euh, Invoqué qui est, par exemple, un peu plus indépendant dans ce qu'il fait. Alors que Fusion Brillante ou Vitesse Ruide, c'était quand même plutôt pour démarrer des combos. Donc ça aussi, c'est... Euh, ça, pour le coup, c'est un terme aussi qui est très très important. Float, donc c'est flotter, hein, mais en gros, un flotteur, c'est un monstre qui a un effet quand il est envoyé au cimetière, ou quand il est détruit, généralement depuis le terrain. Hein, c'est généralement l'idée, c'est qu'en gros, il va se remplacer. Voilà. Euh, il peut aller chercher une carte depuis le deck à la main, ou il peut aller spé euh, depuis le deck, ou, ou autre. Et justement, dans une sous-catégorie, on, on aura les, les recruteurs. Recruiter, celui-là, j'ai un peu de mal à me prononcer pour le coup. Mais voilà, un recruteur, et en fait, c'est un monstre qui a un effet quand il est détruit au combat. Il peut invoquer un monstre depuis le deck, un ou plusieurs. Ça, on va appeler ça un recruteur. Le boss monster. Bah, boss monster, c'est un peu l'effigie d'un... Enfin, comment dire, pas l'effigie, la mascotte d'un deck. Mais c'est souvent son gros monstre, quoi. C'est un monstre qui a des stats assez élevées, un effet puissant. Alors... Beaucoup d'archétypes ont quand même plusieurs boss monsters. Ça peut arriver. Mais euh, voilà, par exemple, pour, pour Dino, ce serait, euh, euh, serait euh, l'ultimate conducteur Tyranno. Par exemple. Hein, C'est un des boss monsters les plus emblématiques de ces dernières années. Euh, mais ça peut, être, ça, ça peut ne pas être lié à un archétype. Hein, ça peut. Mais, euh, mais ça l'est souvent. Euh, un des... Euh, un des euh, un des boss monsters les plus célèbres de l'histoire du jeu, par exemple, ce serait le dragon armé des ténèbres. Voilà. Gros monstre, gros stat, effet puissant, voilà. Euh, ensuite, une Retrain. Alors, Retrain, en fait, c'est une nouvelle carte qui va être très largement inspirée d'une ancienne, donc généralement, c'est une nouvelle version euh, plus, plus moderne. Des fois, c'est une version moins puissante, surtout, en fait, quand on parle d'une carte qui a été ban. Mais voilà, c'est clairement une version qui est inspirée d'une ancienne carte, c'est... Une... Il y a ce côté... Euh, enfin, le Soldat de Lustre Noir, par exemple, a eu énormément de, de Retrain. S'il si, 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 ne fallait en citer qu'un, je pense que lui serait, serait pas mal. Ensuite, dans les termes de Starter Extender, alors ça, ça va être... Euh, c'est vraiment pas mal dans le deck building aussi, mais ça qualifie les, 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 les cartes en elles-mêmes. Puis, je voulais parler d'Over Extending, ce qui est plutôt des techniques... Enfin, par rapport à des actions en duel, donc j'ai casé ça là. Mais euh, un Starter, c'est une carte qui démarre les actions du deck. 
Et un extender, c'est une carte qui continue une suite d'action. Hein, donc c'est euh, le, le starter démarre et l'extender continue sur ce qui a déjà été lancé. Et du coup, le terme overextending, ça veut dire bah, faire trop d'action, hein, trop pétre son jeu, donc c'est assez négatif. Hein. Ça veut dire qu'on en a trop fait, qu'on aurait pu garder certaines ressources au lieu de les dépenser bêtement euh, pour finalement pas grand chose. Et généralement, c'est assez péjoratif parce que si vous, ov si vous overextendez, <rire> si vous faites de l'overextending, vous aurez moins de ressources pour rebondir derrière, si jamais votre stratégie se fait éclater. Alors, on va ensuite dire qu'un Vanilla, bah, c'est un monstre normal, hein, de couleur vanille tout simplement, ou même d'ailleurs, on va utiliser ça pour n'importe quel monstre qui n'a aucun effet particulier sur le terrain. Donc, euh, typiquement, un Blue Eyes, bah, c'est un Vanilla quoi. C'est pas forcément un monstre qui n'a pas d'effet. Ça peut être un monstre à effet, mais c'est un monstre qui n'aura pas d'effet sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est sur le terrain, mais il fait rien, hein, il fait que taper. Et justement, ça, ça va être aussi la définition du beater ou du beat stick. Donc c'est un monstre qui a pour principal attrait son attaque, hein, voire seul attrait tout court. Donc vraiment, il, il ne sait que attaquer. Le, le Vanilla, c'est un peu plus général, parce que ça peut être un monstre qui ne sert même pas à attaquer. Juste, il fait rien sur le terrain, il n'a pas d'effet. Alors que le beat stick, c'est vraiment juste grosse attaque, mais euh, pas grand-chose à côté, quoi. Alors dire que quelque chose est on legs, donc sur pied, ça veut dire, euh, bah c'est simplement, on dit ça d'un monstre qui a un effet qui est très similaire à celui d'une certaine, euh, certaine magie piège. Hein. Donc Evolzar Dolka, bah c'est un Solen Strike on legs, donc un assaut solennel sur, sur pied. C'est-à-dire qu'il a l'effet de ce piège, mais c'est un monstre, donc sur pied. Euh, hand Trap, donc bah, c'est littéralement un piège de la main, hein, sauf que c'est en fait ça qualifie un monstre, sauf, très souvent qui possède un effet qui s'active depuis la main, et c'est généralement pour essayer de contrer l'adversaire. Euh, donc c'est une sorte de piège qui peut s'activer depuis la main, sauf que bah, c'est généralement un monstre, sauf que ça peut aussi être utilisé pour des pièges qui peuvent vraiment être utilisés depuis la main. Ensuite, le Removal, donc ça désigne une carte ou un effet qui peut retirer une carte du terrain. Hein, donc du Back Row Removal, ça va être des cartes qui peuvent euh, retirer des cartes magie piège depuis... Euh, bah, tout simplement, qui peuvent les retirer du terrain. Euh, plus vaste, on aurait le Board Wipe, ou New Nuke. Euh, donc c'est une carte qui a la capacité de retirer un nombre important de cartes. Hein, donc euh, des fois c'est que sur le terrain de l'adversaire d'ailleurs. Ça joue généralement à tous les monstres, toutes les magies pièges ou toutes les cartes. Voilà. Généralement c'est tout quelque chose. Alors une Negate, c'est une carte ou un effet qui peut annuler une activation ou un effet. Donc c'est un truc qui annule quoi. Mais euh, une telle carte va être qualifiée d'Omni Negate quand elle peut annuler tout ou quasiment tout. Omni, hein, comme dans Omnivore, c'est le même. Toolbox, euh, Toolbox c'est une boîte à outils. Donc ça désigne en général une catégorie de monstres dans l'extra deck qui va pouvoir remplir plein de rôles. Hein. La, la Ring for Toolbox, la, la boîte à outils des monstres X6 de rang 4, c'est une des plus connues parce que bah, ce sont des monstres euh, parmi lesquels on peut trouver beaucoup d'utilités différentes. Et donc c'est pour ça, c'est le côté boîte à outils. Quoi. Un Wall of Text, bah, c'est un mur de texte, hein, donc c'est une carte qui a beaucoup de texte. Une carte bloated, donc c'est une carte qui a beaucoup d'effets. Et floodgate, c'est une carte. Une floodgate, c'est une carte qui a un effet continu qui va restreindre les actions d'un ou plusieurs joueurs. Donc ça va être souvent un monstre ou un piège continu. Très souvent, pas que, ça peut être des magies, mais c'est en majorité des monstres ou des pièges continus. Dernier numéro, partie numéro 6, les termes relatifs au deck building. On a déjà vu du coup un peu starter extender, qui était un peu une, un échauffement. Mais on a donc ici le one off, le two off et le three off qui est également, lui, appelé Playset. Ben, c'est simplement une carte que vous jouez en un exemplaire, en deux exemplaires ou en trois exemplaires. Voilà. Et un Playset, c'est un ensemble de trois copies de la même carte. Donc c'est aussi dans votre collection. Hein. L'avantage d'avoir un Playset, c'est que quand vous avez le Playset d'une carte, bon bah ben, vous n'aurez vous jamais besoin d'en acheter d'autres copies. Quoi. Vous avez le maximum que vous pouvez utiliser dans un deck. Évidemment, à moins que vous vouliez plusieurs Playsets pour plusieurs decks. Mais ça, c'est autre chose. Euh, Net Decking, ça c'est une technique qui consiste à utiliser un deck qu'on n'a pas fait soi-même, mais qu'on a récupéré sur Internet. Voilà. Donc c'est copié sur le voisin, hein, voilà, et sans la modifier. Alors le terme est souvent vu de manière assez négative, parce que bah, c'est juste copié, et c'est pas, on fait pas ce qu'on fait, malheureusement, ce qu'on qu qualifie de net decker, c'est souvent assez négatif. Perso, je trouve pas, alors c est, c est tout, tout réside dans la façon dont c'est utilisé, c'est-à-dire que souvent pour apprendre un deck, bah, c'est bien de net deck, d'aller regarder ce qui se fait de mieux, de jouer, de comprendre comment le deck fonctionne, et une fois qu'on a bien compris pourquoi telle carte a été choisie, pour, pourquoi telle carte est utile, en quoi, quels sont les combos, après, on peut faire ses propres changements, et ce sont des changements qui seront quand même beaucoup plus pertinents, euh, 
même si après, voilà, il y a des gens qui veulent construire leur deck de zéro, ils ont tout à fait raison de, de vouloir le faire. Alors, une win -con, alors votre win con dans un deck, c'est votre condition de victoire, et donc ça désigne bah, la façon dont votre deck il est censé gagner. Parce que oui, quand vous faites un deck, il faut bien que vous vous disiez, bon, bah c'est quoi ma stratégie pour gagner Et en l'occurrence, bah, c'est ça, votre win con. Et une win more card, donc ça c'est une carte qui vous aide à gagner plus, mais qui vous aide pas à perdre moins. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est souvent une carte en fait qui vous aide à gagner encore plus quand vous êtes déjà en position de victoire, mais par contre quand vous n'êtes pas en position de victoire, ben bah, elle vous aide pas. Et c'est généralement du coup assez mal vu, ces genres de cartes qui vont mieux ne pas jouer. Alors, une tech card ou une spice card, c'est une carte qui va être choisie par un joueur en particulier pour remplir un rôle précis et qui. Voilà, c'est une carte technique, quoi. C'est un, une carte qui est là pour un but précis qui souvent servira à surprendre parce que. C'est généralement une carte qui n'est pas populaire dans le format, donc c'est voilà, la, petite, la petite touche personnelle, on va dire, d'un joueur. Et la power card, une power card, c'est simplement une carte qui est puissante et dont l'utilisation seule est censée avoir un impact important. Ensuite, nous avons une staple. Donc staple, c'est une carte dont l'utilité est assez générale, hein, constante à travers les formats. Alors, d'un format à l'autre, elle peut être plus ou moins pertinente. Il y a des formats où certaines staples disparaissent complètement parce qu'elles ne sont pas du tout... Les, plus, les cartes les plus optimales, mais euh, elles sont vraiment considérées comme étant des cartes qui ont des utilités tellement génériques qu'on peut les mettre dans plein de decks, et, euh, et que c'est intéressant d'en avoir un maximum parce que ça donne plus de choix après pour savoir comment contrer euh, le format actuel. Alors qu'on va dire un out, c'est un peu comme un removal, mais ça va être un peu plus... peut-être un peu plus global, parce que généralement c'est une carte qui va représenter une, un contre, un contre, pas juste débarrasser, se débarrasser, mais un contre, et, mais généralement, par contre, ça va être une, une carte ou une stratégie spécifique. Voilà. Ça, bon, ça permet, j'ai mis, ça te permet de s'en débarrasser, mais vous pouvez prendre ça au sens large, quoi, de, de, ne plus, de ne plus y être vraiment confronté. Et enfin, une dead draw, bah, c'est simplement, c'est une carte qui ne sert à rien quand on la pioche. Alors, euh, brique, c'est vraiment plutôt... Enfin, ça peut être une brique, mais une dead draw, ça peut aussi être une carte qui bah, devient une pioche morte. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont, par exemple, intéressantes qu'au tour 1, mais euh, par la suite, bah, ce sera une pioche morte, parce qu'elle vous servira plus à rien. Voilà, par exemple. Donc c'est pas la même chose qu'un brique, parce que généralement une carte qui a un brique, elle est un brique, peu importe le moment, voilà, peu importe le, le, le monde duel. Alors généralement une dead draw, ça va plutôt être une carte qui n'est plus utile passé un certain point, ou la réalisation d'un certain combo, ou la disparition de certaines cartes du deck, etc. Euh, voilà, on va pouvoir passer au point suivant. Les termes qui désignent les types de decks. Donc un deck aggro, bah, c'est un deck qui va avoir comme principale stratégie d'être très agressif et d'OTK. Hein. Vraiment, il a souvent assez peu de défense. A l'inverse, le deck contrôle, lui, il veut ralentir la vitesse du duel, il veut contrôler au maximum les actions de l'adversaire, et il a plusieurs niveaux de défense. Le deck combo, lui, va avoir plusieurs stratégies euh, autour de combo. Donc euh, voilà, deux cartes au plus pour mettre généralement on place un, ter un terrain imposant, on verra après, parce qu'évidemment, tout ça, ça peut être un peu mélangé, hein. on, peut, on peut avoir des decks qui remplissent plusieurs cases, bien évidemment. Un deck rampe, alors celui-là, je le vois pas tant utilisé que ça, mais en cherchant, j'ai trouvé qu'il existait, et, et il décrit des decks qui existent, hein. c est, c est, il peut être assez pertinent, c'est un deck en fait, qui a une, comme stratégie de construire au fur et à mesure une situation, c'est-à-dire que plus il va réussir à faire durer le duel, et plus il va se renforcer, donc il va, progressivement, il va être défensif au début, puis plus il avance, plus il met en place sa stratégie, il va mettre en place plusieurs cartes, et il va prendre progressivement le contrôle du duel. C'est ça un deck ramp. Le deck mid-range, bah c'est un deck qui est un peu au milieu, hein, c'est l'entre-deux. Le, le, euh, un deck hybride, bon bah voilà, c'est un deck qui va pouvoir justement cocher plusieurs de ses cases. Le deck anti-méta, lui, il est designé pour contrer les meilleurs decks actuels. Le deck stun, c'est un deck qui veut bloquer l'adversaire, voilà, qui veut au maximum restreindre ses actions, pendant que lui va mettre en place sa petite condition de victoire. Souvent, ça va être la meule, une condition de victoire alternative, ou bah, simplement des dommages d'effet. Hein. Relativement classique, les dommages d'effet. Un deck burn, bah, justement, c'est un deck qui a comme principal intérêt, euh, principale stratégie d'infliger des dommages, donc de burn l'adversaire. Smoke screen, alors celui-là, on le voit pas beaucoup, mais j'aime beaucoup l'idée. En fait, c'est un deck qui peut profondément changer de stratégie suite au side. C'est-à-dire que vous avez par exemple retiré 15 cartes, vous mettez 15 autres cartes, et le deck, il est complètement différent. Il n'y a pas du tout les mêmes stratégies, il a quelque chose de tout nouveau, et ça permet du coup de, de, de bluffer un peu, de contrer le, les contres de son adversaire, parce que du coup, on change de stratégie, donc ce que l'adversaire aurait pu rajouter 
ne sert plus trop à rien parce que c'est plus aussi pertinent. C'est ce genre de truc et j'aime bien cette idée. Euh, Glass Cannon, un deck Glass Cannon, j'aime bien ce que j'ai mis, j'ai mis ça passe ou ça casse et c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est un deck qui euh, met une stratégie, qui mise tout sur une stratégie, mais alors vraiment si elle s'écroule, euh, c'est mort. <rire> c'est. Il peut plus. Il peut pas gagner. Avec poubelle ou cookie cutter. Alors, poubelle, évidemment, ça c'est un peu plus péjoratif, vous en douterez. Euh, vous vous en douterez. Mais ça qualifie un deck en fait qui en fait. Ça qualifie un deck qui a principalement des cartes génériques. C'est-à-dire qu'il se repose pas vraiment sur un archétype en particulier. Mais soit il a beaucoup d'archétypes, soit c'est simplement bah, euh, plein de cartes qui sont euh, juste génériques et qui, au final, marchent bien ensemble. Mais juste comme ça, quoi, parce qu'elles ont des effets qui se combinent bien, euh, sans nécessairement qu'ils aient été euh, designés pour fonctionner entre eux. Un deck Helmet. Donc ça, c'est un deck qui est très linéaire, qui demande euh, très peu de talent pour être joué. Voilà, c'est vraiment direct. Et ce qu'on va appeler Monkey Deck, alors ça, c'est un terme très moqueur, et ça, veut souvent, ça se qualifie souvent un deck qui est très facile à jouer, du moins d'après celui qui, dit, qui qualifie ça de Monkey Deck, Hein, il dit oui, ça, ça, ne, ça ne demande pas vraiment d'efforts intellectuels, stratégiques. Mais généralement, c'est aussi pour qualifier un deck qui trouve trop fort. Voilà, c'est... <rire> Re, encore. Euh, donc ensuite, nous avons le pet deck. C'est le deck de cœur d'un joueur. Donc, euh, qu'il aime jouer régulièrement par attachement émotionnel. Euh, donc voilà, deck de cœur, tout simplement. Et ensuite, un table 500 deck. Alors, voilà, quand on dit ton deck, c'est table 500, table 500, ça veut dire, oh, c'est aussi un petit peu moqueur, ça veut en fait dire un deck qui peut vraiment faire aucun résultat en tournoi et qui devrait passer son, son tournoi à la table 500. Donc genre parce qu'en fait, quand vous êtes dans un, dans un tournoi, euh, plus haut est la table, plus bas est son numéro. Donc les meilleurs joueurs jouent aux tables 1, 2, 3, 4, c'est les meilleurs dans le classement, hein, bien sûr. Et euh, bah, la table 500, ça veut dire qu'on est quand même autour du millième joueur dans le classement, donc euh, voilà, on est plutôt sur ceux qui ont beaucoup perdu. Vous voulez voir l'idée, quoi. C'est pour ça qu'on parle de Table 500. Et ensuite, ce sera notre dernière catégorie. Bon, finalement, je me rends compte que l'FDO n'est pas beaucoup plus long que la précédente. Hein. Donc, tant qu'on finisse ça, ça devrait être pas mal. Euh, nous avons donc les termes relatifs à l'environnement compétitif. Donc, un joueur compétitif, c'est un joueur qui s'investit dans le jeu, qui veut construire des decks optimaux, optimal, des decks forts... <rire> J'enregistre les deux vidéos à la suite, là j'ai un bug de cerveau au bout d'un moment. Euh, et donc le joueur casu, le, le casual, le casu, euh, c'est pas forcément négatif, hein, parce que c'est simplement quelqu'un qui s'investit pas énormément dans le jeu. Euh, ça peut être utilisé négativement, mais il y a d'autres termes qui sont vraiment beaucoup plus négatifs. Euh, vraiment, le casu, bah, c'est juste celui qui joue comme ça, voilà, juste pour s'amuser, il n'a pas d'objectif particulier, de, de... il n'a pas d'ambition particulière, voilà, il joue juste pour s'amuser, c'est tout. Par contre, noob et scrap, ça c'est autre chose. Bon, noob, là aussi, ça va dépendre du, des gens. Hein. -dire, euh, moi, si je me mettais un jeu de cartes, genre en ce moment comme Magic ou quoi que ce soit, vu que j'ai jamais joué, je serais un noob. Hein. C'est-à-dire, je suis totalement inexpérimenté, j'ai aucun talent dans le genre compétitif. Bah, ce serait un peu ça, hein. c'est un noob, c'est ça, mais bon, évidemment, forcément, ça peut être un, peu, un terme un peu dégradant selon la personne qui l'utilise. Mais par contre, scrub, alors là, c'est vraiment très très négatif. C'est un joueur qui fait souvent preuve de beaucoup de mauvaise foi. C'est vraiment le, le chieur. C'est le chieur qui se croit meilleur que tout le monde alors qu'en fait il est nul. Et qui va critiquer tout le monde. Voilà, c'est la faute des autres. C'est tout le temps la faute du format, la faute des autres, la faute des moutons. Enfin voilà, généralement c'est quelqu'un qui est assez euh, chiant. Bon, euh, outre ça, parlons maintenant de comment on qualifie les decks, le format, etc. Donc le metagame, donc le metagame, notez bien. Ça désigne un environnement compétitif à haut niveau et ça contient en fait les meilleurs decks. Euh, donc les decks méta. C'est souvent appelé la méta ou pas le méta en français parce que c'est un peu confondu avec méta, donc c'est un acronyme qui veut dire Most Efficient Tactic Available, donc tactique la plus efficace disponible. C'est vrai que quand on, quand on dit généralement la méta, en fait on parle du méta game, donc en fait on devrait dire le méta, mais même, même moi, je sais même avec j'ai ce, ce défaut de langage avec moi. Euh, rock deck, bah je... alors c'est une... Voilà, le problème, rock deck, c'est un terme, tout le monde l'utilisera pas de, même, de la même manière. J'aime bien cette définition. C'est un deck contre lequel on prépare pas son side. Bah, on, en fait, quand on fait son side deck, on réfléchit pas à ce deck-là. Quand on se dit pas, ah ouais, ce deck existe, faut que j'ai un truc pour le contrer. On peut avoir des cartes qui vont le contrer de facto, 
mais euh, c'est pas un deck qui entre en considération, donc c'est pas un deck euh, très compétitif. Voilà, c'est un deck qu'on n'a pas beaucoup de chances de voir, qui fait pas énormément de résultats. Voilà, des fois, ça peut être limité aux decks qui sont dans cette catégorie-là, mais uniquement les plus forts. Ça va dépendre, là aussi, des... de ce que... Pardon, excusez-moi. De ce que euh, en pensent les gens. Euh, alors, tiers 0, donc un format tiers 0, un deck tiers 0, euh, bah, ça veut dire en fait qu'il y a un seul deck qui est dominant. Donc, euh, clairement, il n'a aucune chance de, de perdre, sauf s'il s'affronte lui-même. Vraiment un deck qui est conçu pour le détruire, ou qui se prend une carte ou plusieurs cartes qu'il qu contre totalement. Mais voilà, généralement, c'est un format dans lequel il y a un deck qui est vraiment très compétitif. 0.5, bah, c'est pareil. Mais il y a deux decks, tout simplement. C'est non pas un, mais deux decks. Et à partir de tier 1, c'est qu'on a généralement trois decks ou plus qui se battent en duel pour être les meilleurs decks. Donc voilà, un deck tier 1, ça va être un deck qui top régulièrement des événements, euh, avec beaucoup d'affluence, hein, comme les, les, les YCS, justement. Euh, tier 2, ça va être un deck qui peut topper plutôt les régionaux, de manière assez régulière. Il a moins de succès en tournoi plus gros, mais de temps en temps, il arrache quelques tops par-ci, par-là, ça peut arriver. Euh, et le tier 3, bon, ça va être un peu le reste, hein, c'est-à-dire que ce sont les, les decks qui sont, euh, qui peuvent vraiment pas faire grand-chose de plus que de gagner un, un local, mais euh, voilà, ce sont un peu les decks fun, on appelle ça, on appelle ça souvent deck fun, même si l'appellation est un peu trompeuse, hein, parce qu'il n'y a pas le deck qu'on joue pour gagner et les decks qu'on joue pour le fun, et genre les decks qu'on joue pour gagner, on ne peut pas avoir de fun, mais bien évidemment dans deck fun, il faut comprendre un deck qu'on joue uniquement pour le fun. Alors ensuite, j'ai compilé pas mal de termes, plus ou moins du moins pire au pire. OP, broken, dégénéré, auto-win, cancer. Tout ça, ça va désigner des cartes ou des decks qui sont très 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 puissants. Euh, Jusqu'à parfois l'overdose. Hein. Et euh, souvent, ça va être très polarisant. Il y a des joueurs qui adorent, des joueurs qui détestent. Voilà, c'est un peu tout ce terme tourne autour, un peu autour des mêmes. Oui, mais généralement, quand on dit que quelque chose est OP, c'est oh, trop puissant. Euh, broken, un peu pareil. Mais euh, cancer, vraiment, c'est. C'est insupportable. C'est généralement ça, ça a beaucoup d'impact négatif sur le format. Enfin, voilà. Après, là aussi, ça va dépendre selon le point de vue des différents joueurs. Euh, le match-up. Donc le, le match-up, c'est la probabilité qu'un deck A batte un deck B. Voilà, c'est l'étude en fait de, du rapport de force entre ces deux decks, voir qui a l'avantage, sur quoi, etc. On regarde très souvent le match-up entre, entre deux decks, c'est très important. Un mirror match, lui par contre, ce sera un duel ou un match, hein. on dit ça pour les deux. Euh, entre deux decks bah, qui sont quasiment identiques, hein, basés sur le même, euh, la même stratégie, euh, c'est deux mêmes stratégies qui s'affrontent, tout simplement. Alors, Grand Game, ça, ça va être la situation dans un duel où deux joueurs, généralement, on a, on a dépassé les premiers tours, euh, on, beaucoup, on a utilisé beaucoup de ressources, et là, vraiment, tout se joue au nombre de ressources, parce qu'il y en a assez peu, le duel traîne en longueur, il y a beaucoup de points d'action qui sont faits par tour, voilà. Ça, le Grind, le Grind, c'est vraiment le, la suite, quoi, le... Le, le, un, un moment où on s'accroche un peu plus. Et on se défoule moins. Alors le mind game, par contre, c'est pas du tout pareil. Hein. Le mind game, bah, c'est le jeu de l'esprit. Hein. Donc c'est euh, arriver à faire croire à son adversaire qu'on va faire ça, mais en fait, non. Et évidemment, ça, c'est uniquement sur euh, le, le jeu des suggestions. Hein. C'est pas mentir à son adversaire, bien évidemment. Et, euh, et là-dedans, justement, on a le terme de. On a, le, on a bait. Donc bait, en fait, c'est appâté. Donc euh, c'est. Euh, ça consiste simplement en, par exemple, on fait une action et on veut essayer de provoquer l'adversaire. On veut qu'il réagisse par rapport à cette action-là pour qu'il puisse pas réagir à une autre action qu'on fera plus tard. Voilà, on, on essaie de l'attirer sur quelque chose plutôt qu'une autre chose, qu'une qu autre, qu autre action. Voilà. Donc ça aussi, c'est hein, une... stratégiquement parlant, c'est assez répandu, c'est très basique hein, finalement. Euh, ensuite, on a Rule Sharking. Alors, qu'est-ce qu'un Rule Shark Eh bien, c'est une personne qui tente de gagner un avantage immérité en utilisant les règles du jeu de manière assez abusive. Hein, euh, généralement, quand il, quand, il y a un, quand il se passe quelque chose avec un juge, hein, qui nécessite un juge, on va souvent essayer d'obtenir de, de, une pénalité plus importante pour l'adversaire, et on peut se prendre hein, des, des avertissements pour ça. Hein, C'est euh, euh, bah forcément très mal vu, hein, C'est logique. Euh, un round, alors définition simple, un round en tournoi, hein, C'est un match. Donc voilà, c'est simplement un, un tournoi, c'est un enchaînement de matchs, hein, donc euh, bah, chaque match, bah, c'est un round, tout bêtement. Euh, Topé, donc quand on dit qu'on top en tournoi, c'est qu'on passe en fait les phases de, 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 de différents rounds au début, où on brasse les joueurs, 
on gagne, on perd en inégalité, ça fait un classement, ça redéfinit le classement à chaque fois. Là, c'est différent, puisque euh, quand on top, ça veut, ça veut dire qu'on dépasse ça et qu'on arrive dans la deuxième partie du tournoi, qui est un top à élimination directe. Donc un, un, on va dire une, vraiment des tournois à branches, quoi, qui, qui remontent progressivement jusqu'à la finale. Donc ça peut être entre 8 et 64 joueurs. Scoop, bah quand on scoop, c'est qu'on abandonne. Voilà. Sacking, c'est obtenir un avantage très important grâce à vraiment une énorme, une énorme chance. Donc ça va être souvent gagné grâce à un top deck chanceux ou une main de départ absolument ouf. Voilà, c'est vraiment qu'on a, on a énormément de chance. Et que du coup, on gagne avec. Hein. Généralement, c'est la victoire. Misplay, bon, misplay, ça veut dire faire une erreur. Hein. Donc c'est... C'est pas. C'est pas. C'est vraiment juste qu'on a pris une décision qui n'est pas optimale. Et évidemment, ça ne peut pas se récupérer. Euh, sauf si. Euh, bon, votre adversaire peut toujours l'accepter, bien évidemment. Hein, mais ça, normalement, il n'est pas censé le faire, bien sûr. Drop. Alors, quand on drop un tournoi, ça veut dire qu'on abandonne. Hein. Généralement, c'est qu'on a. On a perdu déjà trop de fois. On sait qu'on ne pourra jamais toper. Ou. Euh, ben voilà. On est fatigué. On est malade. On doit partir. Bref. On va faire aussi d'autres événements annexes, hein. on peut faire des événements annexes à côté. Euh, et voilà, drop, ça veut simplement dire abandonner. Mais abandonner le tournoi, quoi. Et nos derniers termes. Enfin, et eh ben voilà, mine de rien, c'est pas mal. Une heure, comme euh, un peu moins d'une heure d'ailleurs. Donc, euh, bubble. Quand on bubble dans un tournoi, ça veut dire qu'on. Vraiment, on top pas, mais à ça, quoi. Généralement, on était à une victoire. Euh, de, de, de pas toper. Donc évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est que les, les decklists que vous voyez qui bubble, c'est vraiment des decks qui sont à ça du podium, du top, et qui sont généralement assez intéressantes, parce que souvent, la, la decklist est assez bonne, et aurait pu toper, mais c'est le joueur qui a à un moment vraiment pas eu de chance sur un match, ou qui a mal joué, enfin voilà. C'est... Donc les, les decklists de, de bubble, bah, généralement, c'est quand même assez intéressant à regarder. Et enfin, vu que je ne sais pas du tout comment appeler cette définition, j'ai mis, hey, par exemple, être X2 en tournoi. Donc en fait, ça des X quelque chose, ça va désigner le, le, le score d'un joueur pendant un tournoi. Donc si je dis que je suis X2, ça veut dire que sur la totalité des rounds qu'on a fait jusqu'à présent, j'en ai perdu deux. Voilà, j'ai perdu deux matchs. Euh, évidemment, on suit surtout le nombre de, de défaites parce que lors d'un tournoi, bah, on, on garde généralement en tête le nombre de défaites maximum qu'on peut se permettre si on veut toper. Et on sait qu'au-delà d'un certain nombre, bon bah, on sera jamais dans le top. Quoi. Donc euh, on peut aussi dire parfois, oh, je suis X2-1, donc j'ai deux défaites, une égalité, mais bon, ça pour le coup, j'ai pas réussi à trouver de, de choses, euh, comment dire, de façon de le dire euh, stricte. Euh, j'ai l'impression que ça dépend un peu des gens. Quoi. Il y en a, ils vont, ils vont dire euh, X, leur nombre d'égalités, leur nombre de défaites, ou alors leur nombre de défaites, leur nombre d'égalités. Voilà, mais bon, généralement, si vous entendez quelqu'un dire « Ah, oh, je suis X2-1 », etc., vous lui demandez, mais généralement, ça veut dire qu'il a au moins eu une draw, enfin, voilà, c'est... Faut lui demander, mais <rire> c'est comme ça, généralement, qu'on va, qu va s'exprimer, c'est quelque chose d'extrêmement courant en tournoi. Voilà Bon, eh ben, ça aura été un, une sacrée séance de, de tournage de mon côté, euh, ça fait beaucoup de mois de, de boulot sur euh, pour, pour euh, vous sortir tout ça, J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris, euh, n'hésitez pas à me proposer des termes et tout, encore une fois, je vous rappelle que là, je vous présente ce que j'ai actuellement, mais il y a beaucoup de chances pour que ça évolue par la suite, il hein, y a des chances qu'il y ait des, des, des définitions qui évoluent, des, des termes soient rajoutés, voilà, ce sera évolutif et ça, ça, euh, bah, ça évoluera avec vous, tout simplement, mais je pense qu'avec ces vidéos-là, euh, beaucoup de personnes peuvent déjà reprendre tranquillement, euh, notamment les tournois, mais pas que, hein, être dans une communauté, tout simplement. Euh, ça vous permettra d'être un, un peu plus à jour, voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à plus, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens